السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطص والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شج نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني 
وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شد الحياة ومن شد الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كلي حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المرور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي كذا جاء من نبي الله جوابي يا ولي الله عليك سلامنا لله ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معيني كن معينا لي وأعوني يا أبا الفضل دواما غير منفصلي ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله على ياسين حبيب الله وتمم لي عنايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أدرني رأي بندي دن ماري مهتايا جمعة كم تيدي روس كم تيدي أدرني رأي سارة دخلة مهان مارا آیا اولیاء کلڑے روس مائی بندھ پٹا سنگڑ پی کے پٹا علم اندہ مجلس لوری میں چکوڑیا آدھرنی یہ وقت تنگلے کھارنا ون مارے پری پٹا یہ وصور تکلے ودھیارتی گلے سہو دری مارے اللہ جل جلالو Nampai itu nama orang mada pida kerus tadu mar bahari sandaan engel sahodera sahodiri mar berita bharta kan mar bahari mar kuttigal kurumbakar kutugar 
നമ്മുടെ പള്ളി നമ്മുടെ മദ്രസ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ റൂസ് മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്കായിനും വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ മജിലിസിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ മഹത്തായ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തലവന്റെ മുക്കറബുകളായ അഴിബാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ സകല സ്നേഹികളെയും സയ്യിദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടൊത്ത് ഈ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാന്മാരോടൊത്ത് അള്ളാഹു സ്വർഗ ലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കാം നമ്മയും നമ്മുടെ സകല സ്നേഹികളെയും അള്ളാഹു താലവന്റെ കത്തിക്കാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഴ്ഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടെ അവന്റെ ദീനന്റെ ഹതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹതായ മജ്ലിസ് മുഖേന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയ നേതൃത്വമായ ഔലിയാക്കലുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ സദസ്സ് സബാക്കി തരട്ടെ ഈ മഹതായ റജബ് മാസത്തിലെ ആറാം ദിനം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ഹാദാ ഹബീബുല്ലാഹ് എന്ന് വഫാത്തിന് ശേഷം നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ കൊണ്ട് രേഖപ്പെട്ട് കണ്ടു എന്ന് മഹാന്മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹാജ തങ്ങളുടെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിന് ജാപത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകട്ടെ ലോകത്ത് വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായി പ്രതിസന്ധിയിലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹറമുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര വരെ തടയപ്പെടാൻ കാരണമായ കൊറോണ അടക്കമുള്ള സകല പ്രയാസങ്ങളും വൈറസുകളും പകർച്ചവ്യാധികളും നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ലോകത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ സ്നേഹമുള്ള മുനിങ്ങളെ മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കളുടെ ചാരത്ത് പറപ്പൂർ പുകളുവേറ്റ വലിയ സുഹൃത്തുള്ള നമ്മുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അഭിലാഷമായി അത്താണിയായി അഭയമായി ഈ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ദീനി ചൈതന്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവോടൊക്കെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകും ആ മഹത്തായ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ചാരത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല ആ മഹാന്മാരുടെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തിയാകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അജയ്യനും പ്രതാപശാലിയുമായ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ആ റബ്ബിന്റെ വളരെ വളരെ പാവപ്പെട്ട നിസാരന്മാരായ നിസ്സഹായരായ ഒന്നിനും ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത വളരെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നൽകുന്ന നേമത്തുകളല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം ലോകത്ത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നൽകുന്നതല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു തായാല തരുന്നതിനെ തടയാനോ തടഞ്ഞതിനെ തരാനോ അള്ളാഹു തായാല വിധിച്ചതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ലോകത്തില്ല എത്രയോ വലിയ പുരോഗതി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ നേടിയിട്ടു ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കഷ്ണം വയർ 
മുറിച്ചെടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കണക്ഷൻ ചെയ്ത് ബൾബ് കത്തിക്കുന്നത് പോലെ അറ്റുപോയ തെല്ലുകൾ കൂട്ടിയിണക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ ഞരമ്പുകൾ റെഡി ആക്കുവാനും മനുഷ്യന്റെ ശരീരങ്ങളെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പോലും സംവിധാനങ്ങളെ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കാനും മനുഷ്യന് ചികിത്സിക്കാനും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവല വളരെ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ പകച്ചു പോകുന്നത് നാം കാണുകയാണ് ആത്മീയമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വേദികളുടെ പ്രസക്തി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവലയിലേക്കും മനസ്സ് തിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രസക്തിയും പാതിരാ സമയങ്ങളിൽ ഔലിയാക്കലുടെ ഹലറത്തിലും പള്ളികളിലും മതപ്രഭാഷണ വേദികളിലും ഹൽക്കകളിലും പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും സാധാരണക്കാരുവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലവും സഹോദരങ്ങളെ നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയും അതിന്റെ മികവ് കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുകയാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ വലിയ മികവ് പുലർത്തുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും സാധുവായ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് അധിക രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു സ്ഥലത്തും കാണാതെന്നിട്ടില്ല അധിക രാജ്യങ്ങളിലും ചൈന മാളുണ്ട് ചില ആളുകൾ അഡ്രസ് പറയല് തന്നെ ചൈന മാളിന്റെ ബാക്കിൽ ചൈന മാളിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നൊക്കെയാ പറയാ ഏത് വിഷയത്തിന്റെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് അവിടെ പോയാ കിട്ടും ഒറിജിനലും ഉണ്ടാകാം ജപ്പാൻ ഒരു സാധനം ഇറക്കുമ്പോഴേക്ക് സാധനം നാളെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഇറക്കുന്ന അത്രയും കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് അവർ നന്നായി തലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും കൈകാലികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ചൈനക്കാർ നന്നായി പുരോഗമിച്ച ഒരു രാജ്യം പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി വലിയ വേദന തോന്നിപ്പോയി അള്ളാഹു ആ രാജ്യത്തിനും എല്ലാ രാജ്യത്തും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ ആരോ വരികയാണ് ഒരു വാഹനം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് സാധാരണ ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ചെക്കിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ള പോലീസ് വാഹനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതില് ആ കാറിൽ നിന്ന് വാഹനം ഓടിക്കുന്നയാളെ എന്തോ സംസാരിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള പോലീസുകാർ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പേപിടിച്ച നായ്ക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊട്ടയിട്ട് പിടിക്കുന്ന സാധനം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ബാക്കിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി കമിഴ്ത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ബലമായി കുറച്ച് ആളുകൾ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം എൻഡോസൾഫാൻ അടിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനി അടിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെയുള്ള സകലയാളുകളും ഇയാൾ വന്ന വണ്ടിയും അടക്കം എല്ലാറ്റിനും സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന വളരെ സങ്കടകരമായ ഭീതിതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ രോഗം ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വരെ പകച്ചു പോവുകയാണ് അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അവിടെയുള്ള പള്ളികളിൽ ഫോട്ടോസും വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുകയാണ് പള്ളികളിൽ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആളുകൾ 
എന്തിനാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടി കൂടി വന്നോണ്ടല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തില് ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഇടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ പോവാണ് അങ്ങനെ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവനും നിസ്കരിക്കാത്തവനും എല്ലാരും പള്ളിന്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം പർദയിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും സംഭവിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആത്മീയമായ ഇത്തരം മജിലിസുകൾ മഹാന്മാരുടെ മസാറുകൾ പള്ളികൾ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണമാവുകയും നമ്മുടെ ദുന്യാവിന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ സകല വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാവുകയും നമ്മുടെ രോഗശമനത്തിനും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതുമാണെന്ന് നാം അറിയണം വിശ്വസിക്കണം അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം സദസ്സുകളിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന മഹത്തായ ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂല നമുക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകി ആ വലിയ നാമത്തിന് നാം എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരാകണം നമുക്ക് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് എപ്പോഴും സ്നേഹവും മഹബത്തും നമ്മുടെ കൽബിൽ വേണം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്ബാഹി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയും നമ്മുടെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർക്കും കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു നാട്ടുകാർക്കും മുഴുവൻ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ കേട്ടെ ഞാനിങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവന ഒരു ഹതി ഒരു ഒരു സ്വതക്ക നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരനും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ ഈ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അള്ളാഹു അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു അതിന് തോഫിയൊക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു അതിനെ സബബാക്കി തരട്ടെ ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു വിഷയമില്ല തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയാത്ത വിട്ടുപോയ ഒരു വിഷയം ലോകത്തില്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞു പ്രായമുള്ളവർ ജീവിക്കേണ്ടതിനെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ യൗവനത്തെ ജീവിച്ച് ചെലവക്കേണ്ടത് അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഏത് കോലത്തിലാകണമെന്ന് പരിശുദ്ധ തീരിൽ തീരുമാനമുണ്ട് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയൽവാസികളോട് എങ്ങനെ വർത്തിക്കണമെന്നത് ഒരാൾ മണ്ണിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നത് ഭൂമിയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ തീരുമാനമുണ്ട് മുത്തായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരണാധികാരിയായാൽ പ്രജകളോട് പെരുമാറേണ്ടത് ഒരാൾ ഭരണീയനായാൽ ഭരണാധികാരികളെ എങ്ങനെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് വഴിപ്പെടേണ്ടത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തീരുമാനം പറഞ്ഞ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞ ജീവിത വഴികളും ചുറ്റുപാടുകളും നിഷ്ഠകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ ഇടപെടുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ അത് വളരെ ഭദ്രമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ആ മേഖലയേറ്റവും സന്തോഷമുള്ള മേഖലയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയവും കുടുംബ ജീവിതമാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന വിഷയം പറയണോന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം 
മുത്തായ തങ്ങൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാടൊരു കുടുംബം മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നതും സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നതുമാണ് കുടുംബമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ അലമ്പുണ്ടാകുന്നതിന് കുടുംബമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമാശക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നു ആളുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര കോടതികളുണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുണ്ട് കോടതി കുടുംബ കോടതി ആ കുടുംബ കോടതികളിൽ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കാണ് തീർപ്പാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കാണ് മഹല്ല് ജമായത്ത് രാഷ്ട്രീയ സന്നദ്ധ സേവന സംഘടനകൾ ഒരു രാ ഒരു നാട്ടിലുള്ള പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നാട്ടുകാരടവന്മാർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്ര സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ തീരൂല അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂമൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയാണ് കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മകനും മകളും മരുമക്കളും പുതിയാപ്പിളമാരും അമ്മോച്ചന്മാരും അമ്മകൈമാരും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമമാര് പേരമക്കൾ എല്ലാം കൂടിയതല്ലേ കുടുംബമെന്ന് പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒരു ഭാഗത്തല്ലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ലോകം അത് അതിനിണയത്തേടുമെന്നതാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഗഹനമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സലാം ആദം നബി ഉപ്പാപ്പന്റെ പേരിലല്ലേ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോ ആദം നബി അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എവിടെയാ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചില പോലെല്ലാം കണ്ടാ പറയും ഓ സ്വർഗം പോലെ ഉണ്ട് വലിയ വീട് കണ്ട നമ്മൾ പറയും സ്വർഗം പോലെയാണ് സ്വർഗം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയാ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ല സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം താൽപര്യപ്പെടുന്നതും മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് പൊടിയൊന്നും പറൂലേ സിമെന്റും അലർജി ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല മുത്തും പവിഴങ്ങളും രത്നങ്ങളുമാണ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ ബഹുമാനം പറയാനുണ്ടോ ധരിക്കാനതിൽ ലഭിക്കുന്ന തുണിയും സുന്ദുസ ജീവിതം എന്താഹു അവസരം തരട്ടെ കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷികളുടെ മാംസമുണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എമ്പാടുമുണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തോട്ടമല്ലേ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷേപ വാക്കുകൾക്കലില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലും ചീത്ത പൊളിക്കലും ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും അവിടെ കേൾക്കില്ല സമാധാനമുള്ള വാക്ക് മാത്രം സ്നേഹമുള്ള വാക്ക് മാത്രം പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ മാത്രം എവിടെ നോക്കിയാലും സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രം 
ആ വലിയ സ്വർഗലോകത്തല്ലയോ അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സലാം ആദം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സ്വർഗത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആദൻ നബിക്ക് ഒരു റാഹത്ത് കിട്ടുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ ആദൻ നബിക്ക് ഒരു റാഹത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ പിന്നെ റാഹത്തിൽ പറയണ്ടോ ആ റാഹത്ത് കേടിന അള്ളാഹു തആല പരിഹാരമായി അള്ളാഹു തആല അവൻ ഹക്കീം അല്ലയോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഒന്ന് ഉറക്കിയിട്ട് ഇടത്തെ വളഞ്ഞ വാരിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് മഹദിയായ ഹവ്വാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശരിയായ ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോലത്തിലാണെങ്കിൽ ദുന്യാവിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി പറയാനുണ്ടോ പെണ്ണും പെണ്ണിനാണും മനുഷ്യന്മാരു മാത്രമല്ല സകല ജീവികളും അങ്ങനെ തന്നെ വെറും ലൈംഗികത മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി തന്നെ ഇണയെ തേടുക എന്നതാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ അനുഭവത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാ ജീവികളും ലൈംഗിക ശമനത്തിനും വികാര ശമനത്തിനും ഒക്കെ പല കോലത്തിലും പല മാർഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇടപെടാറുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാനഭൂവല ഇന്നി ജാഹിലും ഫില്ലർ ഖലീഫ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് ആ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പിച്ച സൃഷ്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനഭൂവ ചാല മറ്റു ജീവികളെ പോലെയല്ലോ പ്രത്യേകമായി ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനം അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സുഭദ്രമായ തീരുമാനം എല്ലാ കാലത്തോടും സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് വിഷയത്തോടും യോജിക്കാനും സംവദിക്കാനും പറ്റുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലൂടെ സമ്പൂർണമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ചട്ടക്കൂട് വരച്ചു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ബൗണ്ടറി വരച്ചു ആ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവരെപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വഴിയിൽ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ സന്തുഷ്ടരാണ് സന്തോഷിക്കാനാണ് കുടുംബ ജീവിതം കരയാനല്ല കരയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ മുമ്പ് കരയാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യന്മാര് കരയാത്തതിനാണ് ഈ കുലിയാല ദുനിയാവിൽ മുഴുവൻ വരുന്നത് നമ്മളെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കരയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കരയണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം എന്നാ അള്ളാഹു എല്ലാം ഞമ്മളെ പേടിക്കും മൻഹാഫ് അള്ളാഹു ഹാഫ് കുല്ലുസി അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല വേദന ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവര് കരയിൽ കാര്യമായിട്ട് മാപ്പിന്റെ മുമ്പില് അവര് കരയിൽ ആരെ മുമ്പില ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല സാരി വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുത്ത് അതെങ്ങനെ കരയും ശരിക്കും കരയേണ്ടത് സൃഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹ് ഇതെന്റെ വിഷയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സമയം കളയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നാം അറിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ കഴിയണം പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചരിയിൽപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ചില മതങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ബ്രഹ്മചര്യാവ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചില മതങ്ങളിൽ അങ്ങനല്ലേ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ പള്ളിയിലച്ചന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കൂല ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം ഒഴിവാക്കൽ എന്ന് അവരുടെ മതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ചരിത്രയിൽ പെട്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്തിൽ പെട്ടതാണ് വൈവാഹിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം പ്രാവർത്തികമാക്കാം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറുക്കൻ കയറി വരുന്നു അവിടെ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നമ്മെ അനുസരിക്കുന്നവരാകാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകാൻ ബാപ്പമാര് കാരുണ്യമുള്ളവരാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മക്കൾക്ക് നല്ല ഉമ്മയെ കൊടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഉപദേശമാണ് മക്കൾക്ക് നല്ല ഉപദ മക്കൾക്ക് നല്ല ഉമ്മനെ കൊടുക്കൽ ബാപ്പന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതെങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക അത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കാനാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ആലോചിക്കാനാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ പ്രായമുള്ള കാരണവന്മാര് സദസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും പഠിച്ചാൽ നമ്മളും ഭേദ കെട്ടി എന്താകാനാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കെട്ടി പോയില്ലേ ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാമല്ലോ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തട്ടെ ഉപ്പാപ്പമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ കെട്ടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ മരുമക്കളെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളെ മക്കളെ കെട്ടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് പെണ്ണിനെ കെട്ടലുണ്ട് സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നാമത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എണ്ണിയത് അവളെ സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ട് കെട്ടലുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് കസേര മുമ്പിലുണ്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ ചിലയാക്ക് ഒരു ബേജാറുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് കസേര ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ചിലയാക്ക് ബോക്സിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വേക്കലോട്ടിരുന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് ഈജാപത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന്റെ സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും പെണ്ണിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീധനുണ്ടോ പൈസ വാങ്ങുന്ന പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ പൊന്ന് വാങ്ങല പൊന്ന് കൊടുത്തേന്ന് പറയും ഒരു പവന് സുബാനുള്ള എത്രയാണ് പൊന്നിന്റെ എല്ലാം പൈസ പിടുത്തം കിട്ടാതെ വൈക്ക് പോവുകയാണ് പൊന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ലാഭമാണ് അഞ്ച് പവന് വാങ്ങല് പറയുമ്പോ നല്ല എളുപ്പാണ് അഞ്ച് പവനല്ലേ അത് കൊടുത്തേന്ന് പറയും അങ്ങനെ അഞ്ച് പവൻ വാങ്ങല്ല രണ്ട് ലക്ഷം കുറഞ്ഞ വകയിൽ അഞ്ച് വേറെ കൂട്ടി വാങ്ങാൻ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ ഒക്കെ നാടുകളിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു കുറച്ച് മുമ്പാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാഠമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണർത്താറുമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണൂര് ശ്രീകണ്ഠപുരു തുമാലിക്ക് ദീനാർ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹു അവിടെയുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളെ വറക്കത്തോടെ നമ്മളെ ഒക്കെ അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നു നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ സൗദിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് വറക്കത്തേക്കട്ടെ സൗദിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആറുമാസത്തെ ലീവിന് വന്നതാണ് വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പള്ളിയിൽ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പുതിയ ഹത്തീബാണ് പുതിയ മുതിരിസ അപ്പൊ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് കർത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആറുമാസത്തെ ലീവ് ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പെണ്ണ് കാണാനൊക്കെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം ഞാൻ അലഹമില്ല അതായിരുന്നു കൊടുത്തു കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാറുണ്ട് അഞ്ചര മാസം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാകും അഞ്ചഞ്ചര മാസമാകുമ്പോ ഇവൻ വന്നു റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ നാളെ പോവാൻ നാളെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംസാരിച
അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പറയല് എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ശരിക്കും ഉപ്പാവും മരിക്കണമെന്നല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ ഇവനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ പറയാണ് ഉസ്താദേ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഉപ്പ പറയുന്ന പറമ്പ് കിട്ടണം പറമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ പറയാ സ്ഥലം ഉമ്മ പറയുന്ന പറമ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല പൊന്ന് കിട്ടണം പൈസ രണ്ടാക്കും വേണ്ട ഇവരാണെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത സമ്പത്തുള്ള കുടുംബമാണ് സാധുക്കളൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യമുള്ള ടീമാണ് ഉപ്പ പറയുന്ന പറമ്പ് വേണോ ഉമ്മ പറയുന്ന പൊന്ന് വേണോ പറമ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പൊന്ന് തരാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ചിലക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലം ഉണ്ടാവും പൊന്ന് വാങ്ങി തരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറമ്പ് വാങ്ങി തരാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല പറമ്പും പൊന്നും രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മളെ വേണ്ടിയും വരൂല ഏതായാലും അഞ്ചര മാസത്തോളം പെണ്ണ് നോക്കി ഇതുവരെ ശരിയായില്ല ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് നാളെ പോവാണ് സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണെന്ത് ഉമ്മ ഉപ്പ ഉള്ള വാലം വരെ നടക്കൂല ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും വിവാഹ പ്രായമെത്തിയാൽ കൊടങ്കൊല്ലി ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആയുസ് നീട്ടാതെ അവരുടെ ജീവിതം കളയാതെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവരാണ് ശരിയായ രക്ഷിതാക്കൾ ദുന്യാവിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആയുസ് നാം കളഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവര് ഹരഹമായ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തു പോയാൽ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവര് നാളെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് അവര് പറയും റബ്ബന് ആദ്യം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ശിക്ഷ അവർ കൊടുക്കൂ അവരാണ് പിഴപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാർ ഞങ്ങൾ പിഴക്കാൻ കാരണക്കാർ അവരാണല്ലോ അവരെയാണ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് നീ മക്കള് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് വലിയ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് കോട്ടേഴ്സും വലിയ കടമുറിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ മക്കളുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കി കെട്ടലുണ്ട് സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ടും കല്യാണം തിരഞ്ഞെടുക്കലുണ്ട് അത് ഈ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് സൗന്ദര്യബോധം ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്ന അവതാരകമാരെ പോലെ നർത്തകിമാരെ പോലെ സീരിയലിലും സിനിമയിലും കാണുന്ന നടിമാരെ പോലെ എന്റെ പെണ്ണ് അങ്ങനെ തിളക്കമുള്ള ഒരു പെണ്ണാകണമെന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിച്ചാൽ അവന് ജീവിതത്തിൽ അവന് സമാധാനം കിട്ടൂല ഓന് ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നവരെ കുടുംബ ജീവിതം തീരുന്നവരെ ഓന്റെ മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഓൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവള് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഓൻ ടി വിയിൽ കണ്ട പോലത്തെ പെണ്ണ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ണം കിട്ടില്ല ഓർക്ക് മൈക്കപ്പ് വാരി തേച്ചിട്ട് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വന്നതാ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പില് അത് ഇവിടെ കിട്ടൂല സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി എടുക്കണം മാറ്റിയെടുക്കണോ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്കും നല്ലതാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കും അത് നല്ലതാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു തറവാട് നോക്കിയിട്ട് കുടുംബം നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് നാലാമത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യവും ദുന്യാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെങ്കിൽ നാലാമത് സയ്യദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു പെണ്ണിന്റെ മതബോധം നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ മതബോധം ദീനി ചുറ്റുപാട് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് ഉപ്പാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഉപ്പ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവും സുബഹിക്ക് കൂട്ടത്തില് ചെറിയ മക്കൾ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ആ പുരയിലുള്ളവരെല്ലാം സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ ഉള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാകും നല്ലവരാണ് കണ്ണൂര് ഇവിടെ അടിയാർ കണ്ണൂരല്ലേ ഞങ്ങള് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂര് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവന്റെ ചങ്ങാതിമാരോട് ഒത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ പിന്നെ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ വഴിക്കിരിക്കുന്നു
അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈ കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ കെട്ടണ്ട കെട്ടിയാലിക്ക് നാല് മണിക്കപ്പുറം ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല നീ അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നാലു മണിക്കപ്പുറം ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല മോനെ മോനെ കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂട്ടി തരുവോ നാലു മണിക്കപ്പുറം ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഹജ് നിസ്കരിക്കുന്ന കുടുംബ നാലു മണിക്ക് അവിടെ വെളിച്ചം പിന്നെ എനിക്ക് വെളിയിട്ട പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് കട്ടണ്ട കണ്ടോ അത് ഇവന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അതെന്തൊരു മഹത്വമുള്ള കുടുംബമാണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പേ എഴുന്നേൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ള ശുക്രുള്ള ഒരു കുടുംബം നേരം പുലരും പുലരുമ്പോ ഫജറു സാദിക്ക് നമ്മെ തെളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ വെള്ള വീശുന്ന സമയത്ത് പടച്ച റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തുന്ന കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന കരള് പൊട്ടുന്ന ഒരു മനസ്സില്ലയോ അത് ഹിമാനിന്റെ തുടിപ്പുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരു മനസ്സാണ് അങ്ങനത്തെ വീട്ടിലാണ് കയറേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ കുടുംബ ഈമാൻ നോക്കിയിട്ട് മതം നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് മതബോധം മതല്ല മതബോധം നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു മതബോധമുള്ള പെണ്ണ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിജയിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം انت ام ام ابو ما راينا فيه ما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي امكالم بابيكالم نمك سنهم نلغي محمد الرسول الله പൊന്നിനും പറമ്പിനും ബാപ്പ വാശി പിടിക്കും ഉമ്മ വാശി പിടിക്കുമ്പോ നീ മതബോധം നോക്കിയിട്ട് ഈ മാനെ രക്ഷപ്പെട്ട പെണ്ണെ കെട്ടണേ നിന്റെ ആഹ്റം നന്നാക്കണേ മുഹമ്മദ് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ തീർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ മാൻ അങ്ങനെ ഈമാൻ കൂടി കൂടി വരും ഈ മാൻ എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ശരി സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും ഈ മാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കൂടി വരും മറ്റത് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സംഗതിയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിതായത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കിങ്ങള് നമ്മൾ പുതിയാപ്പിള് എടുക്കുമ്പോഴും അത് മകൾക്ക് പുതിയാപ്പിള് എടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ മകന് മക ഭാര്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് ഈ വിഷയം പറയുമ്പോ ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പറയാണ്ട് എന്നോട് ഒരാള് പറഞ്ഞു അതെ ഞാന് എന്റെ മകൾക്ക് പുതിയാപ്പിള് അന്വേഷിക്കുന്നു കുറെ നാളായി അന്വേഷിച്ച് ശരിയാവുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു മൊയിലാരായാലും മതി എന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പണിയെടുക്കും ദർഗ നമ്മള് മക്കാമിന്റെ പരിപാടി അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞില്ല അഭയ കിട്ടാൾ ആമീൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി പണി പളിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ ഇസ്ബാഹി ഉസ്താനോടും മറ്റു ഉസ്താമാരോടും പ്രസിഡന്റിനോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചു നമ്മള് ഇതെല്ലാം പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നു അവർ പറഞ്ഞു പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബേജാറായി ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ സിയാറത്തിന് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണിത് നല്ല ഒരു അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ കയറലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കയറി ഇവിടുന്ന് ഉസ്താമാരെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുമ്പ് അങ്ങനെ സ്ഥലം ഇതൊന്നും പെടുത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നവരൊക്കെ കയറും നമ്മൾ കയറുന്ന വലിയ സംഗതിയായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് കയറുന്ന സിയാറത്തിന് വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു തുമനത്ത് വേണം അവർക്ക് നല്ല റാഹത്തിന് നിൽക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അവർക്ക് ആണുങ്ങളെ കാണാതെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം പോകണം അപ്പൊ അതിനെ സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയും കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പോ ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾ അലഹമില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വയലും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ റൂസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം തട്ടി മടക്കി പോകുന്നുണ്ട് പരിപാടിയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് സിയാറത്തിന് കയറി നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ക്ഷീണത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും 
മഹാന്മാരെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായാലും നമുക്കൊരു സന്തോഷല്ലേ അവരെ നമ്മളെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരാള് മെയിൻറ്റെ ചെയ്താലോ അലഹമുല്ലാഹു നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടങ്ങളിൽ കണ്ടാല് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷെ ഒരു ഫാത്യഹങ്ങളെ നമ്മൾ ഓതണം ഞാൻ ഓതുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഓതണം ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഫാത്യ ഹോദ ഒരു ബന്ധം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ ബിൽഡിങ്ങും ആ ഒരു സംവിധാനം ഒക്കെ വല്ലാതെ സ്വാധീനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇതിന് സഹായിച്ചൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കിട്ടും നല്ല ഒരു ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം കുൽവല്ല ഓതാൻ വന്നാൽ യാസീൻ ഓതി പോവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ കുൽവല്ല ഓതിയിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നാൽ യാസീൻ ഓതി പോവും അത് കണ്ടാല് നമ്മളില്ലേ ചെറിയ കിതാബുകൾ നമ്മളെ മഹല്ലി എന്നാ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലെ മഹല്ലി കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ മറ്റേ മഹല്ലി നോക്കൂല നമ്മൾ ഇടുന്ന അടിച്ച വയന്ന മഹല്ലി ഉണ്ടല്ലോ അത് നോക്കൂല അതിന്റെ ആ അച്ചടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നോക്കിയാ മടുത്തു പോകും ആ സമയത്ത് ചില കിതാബ് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ അത് വായി തീർക്കാണ്ട് പൂട്ടി വെക്കൂല അതാ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു റാഹത്തുണ്ടാവും അതുപോലെ മഹാന്മാർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു പ്രൗഢിയും ഒരു റാഹത്തും ഒരു സന്തോഷവും കണ്ടാൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും അത് ഈ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ കൽബിനും വലിയ ആനന്ദം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത വിശ്വാസികളെ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളെ പണികളൊക്കെ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ടൈൽസ് നമ്മളെ പണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ പണിക്കാരെ നോക്കി കിട്ടുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ബംഗാളി ആയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിന്റെ തേപ്പയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ബംഗാളി ആയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാൾ എന്നോട് പറയണത് കുറെ ഉദ്യാപ്പള അന്വേഷിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ മുയിലാൽ ആയാലും മതി സാധുവിന് പറയാൻ അറിയായിട്ടിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് കാക്ക പിന്നെ ഉസ്താദ്മാരെ കിട്ടാനായിട്ട് മദ്രസയിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കിട്ടുന്ന നല്ലൊരാളെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചോ എന്നാണ് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കേട്ടെ കുറച്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള സംസാരം കേട്ടോ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കേട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മകള് മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ പൊന്നുമകൾ ഫാത്തിമന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാഹുലം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പകർപ്പല്ലയോ ഫാത്തിമ ആ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവിയെ കെട്ടന്വേഷിച്ച് എത്ര വലിയ മഹാന്മാരായ പകൽഭരായ വലിയ സ്വഹാബികളാണ് വരുന്നത് സുന്ദരന്മാരായ സമ്പന്നരായ സ്വഹാബികൾ വരുന്നു സൽമാനുൽ ഫാരിസി അന്വേഷിച്ചു റബി അള്ളാഹു ധാരാളം പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികൾ അന്വേഷിച്ചു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സമ്മതം മൂളിയില്ല മദീനയിൽ ഉണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാര് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കാര്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയൊന്നുമില്ല വലിയ സമ്പന്നനല്ല ഒന്നുമില്ല മദീനയിൽ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് പുല്ലുകൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മദീനയിൽ പശുക്കളോട്ടങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ ചെറിയ വരുമാനമാണ് ജീവിത മാർഗമായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൈത്തൊഴിൽ മാത്രമേ വശമുള്ളൂ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിലെ ഒരു മെമ്പറുമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ കുട്ടിയെ വളർത്തിയത് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മഹാനായ സയ്യിദുന അലിയുബിനാണ് തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുറേശികൾ വളഞ്ഞപ്പോ ആ വീട് വളഞ്ഞ കുറേശികൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് പകരം കയറി നിൽക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഉന്നതനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കല്യാണം അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മഹറു പോലും അലിയാരി തങ്ങളെ കയ്യിലന്നില്ല നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വിശാലമായി പോകുന്നില്ല മതങ്ങളെ പൊന്നുമകൾ ഫാത്തിമയെ അലിയറുലിയുവിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ 
ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ധനം അലി അറിയാഹു അൻഹുവിനുണ്ടായിരുന്നു കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ധനമുണ്ടായിരുന്നു അനമദീനത്തുൽ അൽമി വലിയും ബാബു ിന്റെ പട്ടണമാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്ന കവാടം ഗേറ്റ് അലിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പണ്ഡിതനായ അലി അറിയാഹു എന്നുവാണ് അപ്പൊ സദസ്സിന് ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും പാവപ്പെട്ട അലി അറിയാഹു പണ്ഡിതനായിട്ട് പുതിയാപ്പിളയാക്കിയതാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഒരു മകളെ കെട്ടിച്ചു ആ മകൾ വഫാത്തായതിനു ശേഷം അടുത്ത മകളെയും കെട്ടിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടു മകളെ കെട്ടിയ പുതിയ പിളയല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച കേൾക്കാറില്ലേ സയ്യിദ് അഹ്താൻ പുതിയ പ്പളമാര നേതാവ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിയ മഹാൻ ആ ഉസ്മാനുബിനെ തങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ആളാണോ അല്ല മക്കയിലെ പണക്കാരനാണ് മദീനയിലെത്തിയപ്പോ അവിടെയും ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു വലിയ സമ്പന്നനായ മഹാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡനുസരിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കാരവും പകല് മുഴുവനും നോമ്പും എടുത്ത മഹാബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ പുതിയ പിളയുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞത് ഋസുമാരുവിനെ ലജ്ജ കണ്ടാൽ നാണം കണ്ടാൽ മലക്കുകൾ പോലും ലജ്ജിച്ചു പോകുന്ന ഹയാ ഉള്ള മഹാ ഓരോ നബിമാർക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒസ്മാന നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ മഹത്വം തന്നെയാണ് ആ ഇമാനിന്റെ പവർ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പൈസക്കാരെ പുതിയ കൂടാന്നല്ല പാവപ്പെട്ടവൻ എടുക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് ഈമാന് നോക്കണോ മതം നോക്കിയിട്ട് വേണം മതബോധം നോക്കിയിട്ട് വേണം പെണ്ണിനെയും പുതിയ പിള്ളയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കാൻ വിശാലമായി പറഞ്ഞ സമയം തീർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലേതായാലും സഹോദരങ്ങളെ ഒരാണിനെയും ഒരു പെണ്ണിനെയും കണ്ടെത്തുന്നു വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ആമുഖം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ റെഡിയാകാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി എവിടെയോ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ പഴയ കാലത്ത് സ്വർണം കൊടുക്കലുണ്ട് ഇപ്പൊ അധിക സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആൻ കൊടുക്കുന്ന ഇടലുണ്ടോ ഞാൻ അറിയില്ല മുസഹാഫ് കൊടുക്കും അരിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ പുതിയാപ്പള കൊണ്ടിട്ട് പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ത് എന്ത് ഇവൻ നല്ല ഈമാനുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇവന് ഓതാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഈ കുറാൻ ഇവളെ കയ്യിൽ ഇട്ട് സലാമത്താകുകയാണ് ഇവന്റെ തടി സലാമത്താക്ക കണ്ടോ നിങ്ങള് അങ്ങനെ പരിഹസിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉസ്താദേ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇവന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുമല്ല ഖുർആൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കണം ഖുർആൻ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനാകണം ഒരു ഇസ്തരിപ്പെട്ടി ചൂടുള്ള ഇസ്തരിപ്പെട്ടി കുടിക്കുന്ന പോലെ സൂക്ഷിച്ച് ഖുർആൻ വെട്ടി ചാടിയിട്ട് പോകുന്നവനാകരുത് ഖുർആൻ പിടിക്കുമ്പോ എന്റെ സങ്കടം അറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്താണിയായ ഖുർആൻ 
എന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫയുള്ള കുർആാ അള്ളാഹന്റെ കരഹമായ ഒരു മലയുടെ മേലെയാണ് ഇറക്കിയതെങ്കിൽ നബിയെ അത് വിറച്ചു പോകുന്നത് തങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താല ബഹുമഹനം പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ോട് എടുത്തിട്ട് പെണ്ട കയ്യില് കൊണ്ടു കൊടുക്കാണ് ഞാൻ അതിനെ വിമർശിക്കല്ല പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഖുർആൻ ഈ പെണ്ട കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവനും അവൾ നിന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആൻ വിമർശിച്ച ഏറ്റവും കാര്യമായ ഒരു പ്രാവശ്യം കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ മുഖവും കയ്യിന്റെ ഈ ഭാഗവും അവളെ സൗന്ദര്യം അറിയാൻ ആളെ അറിയാനും സൗന്ദര്യം അറിയാനും ആ ഒരു നോട്ടമല്ലേ സഹോദര സുന്നത്തുള്ളൂ ഒരിക്കൽ നോക്കി അവളെ സൗന്ദര്യം ഒക്കെ മനസ്സിലായാ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു നോട്ടവും കൂടെ നോക്കലുണ്ടോ പിന്നെ നാളെയും കൂടെ അവളെ അടുത്ത് പോകലുണ്ടോ പിന്നെ അവളെ കൂട്ടി കറങ്ങലുണ്ടോ അവളെ കൈപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ മോതിരമിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവളെ കൂട്ടി ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കറങ്ങാൻ പറ്റുമോ പാർക്കിലും ബീച്ചിലും കറങ്ങാമോ അതിനെല്ലാം തുടക്കക്കാരനായി നീ പരിശുദ്ധ കുറാൻ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ഈമാനിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയോ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹൈറായ സംഗതി തന്നെ അതാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ ഖുർആൻ കൊടുത്തിട്ട് സകല തെറ്റുകൾക്കും അതൊരു തുടക്കമാക്കരുത് ഖുർആൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് പേക്കൂത്ത് നടന്നാലും ഖുർആൻ കൊടുത്തിട്ട് തുടങ്ങുകയല്ലേ അതിന്റെ ശാപമേൽക്കാതെ നോക്കണേ മോനേ കൊടുത്ത കുർആർ ശവിക്കൂലേ ആണും പെണ്ണൊന്നായി നിന്നിട്ട് ടാക്സിക്ക് വിളിക്കുന്ന പോലെ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് കുടുംബക്കാര് ആള് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാരും പെണ്ണുങ്ങളിനെ കാണാൻ സാരില്ല ആണുങ്ങൾ മുഴുവനും വന്ന് പെണ്ണെ കാണുകയാണ് അതിനായി കുറാൻ കൊടുക്കുന്നത് പാടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൽബിനോട് ചോദിക്കുവോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അത് പാടില്ലെന്നാണ് അതിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹു സുബാന നിഷിദ്ധമാക്കിയത് പരസ്യമായി ചെയ്തിട്ടൽ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് മുഹമ്മദ് നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു മുസീബത്തും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ല കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ് ഏത് കാട്ടുന്ന വന്നിട്ട് വേള പറയുന്നെന്ന് വിചാരിക്കും ചിലപ്പോ എന്നാലും പറയാണ്ടിക്കാൻ പറ്റൂലോ പരസ്യമായിട്ട് ഫോൺ വിളിക്ക ഫോൺ വിളിക്കാനുള്ള ലൈസൻസിനാണ് ഈ പെണ്ണ് കാണൽ പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക അത് എന്ത് ഫോണ് ഉപ്പ പറയാണ് നിന്റെ ചെക്കനാ വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മ പറയാണ് നിന്റെ ചെക്കനാ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോൺ വിളി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാനത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പെണ്ണ് കാണാൻ കിട്ടിട്ട് പോയതാ പിന്നെ വിളി മുഴുവനും വിളിക്കൽ മാത്രമല്ല വിളിക്കൽ മാത്രമല്ല കൂട്ടിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അതൊരു വലിയ മുസീബത്ത് തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയ സാധനം വാങ്ങണം വണ്ടി വെക്കാൻ ആ ടൗണിൽ തിരക്കായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവറോട് വന്ന് ഈ വണ്ടി സൈഡാക്കി ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങാം കാരണം അവന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂല ഡോറ് തുറന്നിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു നീ എടുക്ക് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം വണ്ടി മെല്ലെ സൈഡാക്കി ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് കടയിൽ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഒരാൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കറങ്ങി നേരെ വന്ന് എന്റെ വണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓടി വന്ന് ബഹുമാനിച്ച് കയ്യിലും പിടിച്ച് മുത്തി ഉസ്താദെ ഞാൻ ഉസ്താദിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി സൈഡാക്കിയെന്നു ആയിക്കോട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളാഹു അർഷിന്റെ ചൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ അവിടെ മുംബൈന്റെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇവൻ അവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അന്ന് അപ്പൊ ഇവന്റെ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിൽ ഒരു പെണ്ണിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പെണ്ണെ നോക്കിയതല്ല മറിച്ച് സീറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പെണ്ണിരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണെ കണ്ടതാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് ചാരിന്റെ വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയിൽ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണ് എന്ത് കെട്ടിയ പെണ്ണെന്നല്ല കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണ
ആശുപത്രിയിൽ <laughs> പോരെ <laughs> 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 രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ മൂന്നാമത്താൾ ഇബിലീസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അന്യാണും അന്യ പെണ്ണും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു നമ്മുടൊക്കെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മുസീബത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെണ്ണെ കൂട്ടി പോകുമ്പോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈറായ കരണീയമായ ഒരു മാർഗമായിട്ടുള്ളത് ഫോൺ വിളിക്കാനൊക്കെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിക്കാഹ് നേരത്തെ കഴിച്ചു വെക്കാന്ന് ഒരു പരിപാടി അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുനിയാന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കൊയിലാണ്ടിൽ ഈ വിഷയം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് ഉണർത്തി പിറ്റേന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു സംഗതി സുഹാന ഞാൻ കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി പോയി പോയി എന്താ സംഗതി അറിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ എല്ലാരും ഉസ്താദുമാർ എല്ലാരും പൊതുവെ ഹൈറായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ത് നിക്കാഹ് ചെയ്തു വെക്ക നിക്കാഹ് ചെയ്ത് വെച്ചാല് പിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം കുഴപ്പമില്ല അവന്റെ ഭാര്യയല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പോൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബോക്ഷം നടക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ അതിന് പാസ് കൊടുക്കുകയാണ് നിക്കാഹിലൂടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുവേദിയുടെ ഒരു മറ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാര്യമായി പറയാത്തത് ഒരു പൊതുവേദി ലോകം മുഴുവനും കാണുന്ന നിലക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ട് നെറ്റ് സംവിധാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സൂക്ഷ്മത കൊണ്ടാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കി പറയാത്തത് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാനത്ത് കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അബോക്ഷം കൂടുകയാണ് സുബാന എന്തേ പ്രശ്നം അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുമംഗലം കഴിച്ചിട്ട് ആളുകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും നടക്കുന്നു മസ്തലക്കിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരോട് വിശാലമായി പിന്നെ ചോദിച്ചു പഠിച്ചോളൂ അത് വേറൊരു മുസീബത്തായി സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഏതായാലും സൂക്ഷ്മത കാണിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ രക്ഷിതാക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കല്യാണം പെണ്ണിനെയും ചെറുക്കനെയൊക്കെ കണ്ടു കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഏതായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ തുടങ്ങുകയാണ് കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന ഒരാണൊരു പെണ്ണ് നല്ല റാഹത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് ആണിനും വിഷമുണ്ടാക്കുന്നതും വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളും സംസാരങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാതെ പെണ്ണു നോക്കണോ പെണ്ണിന് വിഷമവും പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പുരുഷന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ കുടുംബം നന്നാകും കുടുംബം നന്നാകണമെങ്കിൽ രണ്ടാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കണം വടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരനെ വൈക്കു നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തരുത് നേരെ അക്കടാന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ പ്രായമുള്ള പക്വതയുള്ള ആളല്ലേ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഏതായാലും ആ വഴി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം പഠിക്കണം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാതൃകയാക്കണം ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പറയാം ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളോട് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരോട് ചില കടപ്പാടുകളുണ്ട് അത് തുടക്കത്തിൽ പറയലാണ് എന്റെ ഒരു ശൈലി കാരണം ചിലപ്പോ ആണുങ്ങൾ എണീച്ച് പോയെങ്കിൽ ഈ വയത് കേൾക്കൂല ഇത് കേട്ടിട്ട് പോയാൽ സമാധാനമുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട കുറേ നിയമത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എണീച്ച് പോയെങ്കിൽ പരക്കുന്ന കുഴപ്പം തീരുകയേ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വയലു കെട്ട് മുസീബത്താകണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആ ധ്യാനങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ ആണുങ്ങളെ പറ്റി അള്ളാഹിന്റെ കുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ
സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം നടത്തി പോരുന്നവരാണ് പുരുഷന്മാർ നമുക്ക് ധാരാളം ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്നേഹത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണേ മുഹമ്മദ് സ്ത്രീകളുടെ മാനം സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീത്വം സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിച്ചത് മുഹമ്മദ് ാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണേ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു വാക്കു നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കൂല മാന്യന്മാരല്ലാതെ മാന്യന്മാരല്ലാതെ സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കൂല ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കൂല താഴ്ന്നവരല്ലാതെ തരം താഴ്ന്നോനല്ലാതെ ഭാര്യമാരെ ഭാര്യമാരെ പരിഗണിക്കണോ അവർ നമ്മുടെ പാർട്ണർ നമ്മുടെ ഷെയർ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവര് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവര് അതേ സമയത്ത് പല ആളുകളും പല ഭർത്താക്കന്മാര് കരുതിയിരിക്കുന്നത് യോറി നമ്മളെ അടിമയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ പണിക്കാര് അങ്ങനെ കരുതരുത് അങ്ങനെ കരുതിയാൽ തന്നെ നമ്മളെ കുടുംബവും പോയി ഇൻട്രസ്റ്റും ഇമ്പവും എല്ലാം തീർന്നു അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവർക്ക് നാം നല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കണം സ്നേഹം കൊടുത്താലേ അത് തിരിച്ചു വിട്ടുള്ളൂ അത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേന് കൊടുക്കുന്നു ആ ബഡായി പറയണം മറ്റവനോട് കണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് ശരിക്കും അവർക്ക് കുടുംബ ജീവിതവും അറിയില്ല മനഃശാസ്ത്രവും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എപ്പോഴാണോ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന അപ്പൊ തിരിച്ചു കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല കുറെ സഹിക്കുന്നതിന് വരുന്നുണ്ട് ചട്ടവൻ എടുത്ത് കിട്ടിയില്ല ചിലപ്പോ നിങ്ങളാട്ട് എന്താ പറയാ ഈ പത്തി ദോശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കിട്ടുന്ന സാധനം ഇല്ലേ എന്താ നമ്മളായിട്ട് പറയാ എനിക്കൊരാളോട് കടുത്ത വെറുപ്പാണ് ഒരു പുരുഷനോട് എനിക്ക് കടുത്ത ദേഷ്യമാണ് ഭാര്യ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈയോങ്ങി നിൽക്കുകയാ ഞരമ്പല്ല എടുത്തു പിടിച്ച് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യനെ തല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കാണ് ഒരു താള് ആലോചിച്ചൊക്കെ പറക്കി ഞമ്മളൊരു സ്വഭാവം ആണുങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഭാര്യനെ തല്ലാൻ വേണ്ടി കൈയോങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ എനിക്കൊരാളോട് കടുത്ത വെറുപ്പാണ് തങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് ഞമ്മള് മാറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കണം അവരുടെ അധ്വാനത്തെ നാം മാനിക്കണം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാം കണ്ടറിയണം അറിയണം അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം നമ്മളെ ഭാര്യമാര് ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്ത്രീകൾ ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആരാണ് ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നീ കടന്നു പോയാൽ നീ കടന്നു പോയാൽ ഭർത്താവാകുന്ന നീ കടന്നു പോയാൽ നിന്റെ മലവും മൂത്രവും വരെ ഒരറപ്പും വെറുപ്പും ഇല്ലാതെ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടീം ആ പെണ്ണിനെയാണ് നീ എന്തോ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവളെ മുഖത്തടിച്ച് കളഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോമിൻ നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ണകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ കൈക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഓ ഈ ബെർലിനാ വേദന എന്നാ ഈ ബെർലിൻ നല്ല സന്തോഷിക്കാം കടക്കട്ടെ എടത്തെ കൈയല്ലേ അങ്ങനെ പറയോ പറയോ എടത്തെ കൈന്റെ ചെറിയ ബെർലിന് വേദന വന്നപ്പോ വലത്തെ കൈ പറയോ ആ എടത്തെ കൈന്റെ കളി അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയോ ഇല്ല കാരണം മൂപ്പർക്കും പനിക്കും കാല് കുത്തിയാല് കൈ പറയോ അവന്റെ കളി താഴെയായിട്ട് എന്താ കാര്യം താഴെ അവന്റെ നിലനിൽപ്പടെ കൈ കാല് താഴെയല്ലേ എന്നാലും ഭയങ്കര കിബർണം എന്ന് പറയില്ല കാല് മുട്ടിയാ മുട്ടി തന്നെ വേദന എല്ലാട്ട് ഒരുപോലെയാ സഹോദര നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു പാർട്ടാണ് നിന്റെ ഭാര്യ 
അപ്പൊ അവളെ കൈ വേദനിച്ചാൽ നിന്റെ കൈ വേദനിക്കണം അവളെ മനസ്സ് നോന്താൽ നിന്റെ മനസ്സ് നോകണം അവളുടെ കണ്ണിന് വിഷമം വന്നാൽ അവളെ മനസ്സിന് പ്രയാസം വന്നാൽ അവൾക്ക് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടു നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടത് മാറണം അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താവിന് വേദന വന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനൊരു ഭാഗമാണിത് അങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്നേഹത്തോടെ ഇങ്ങോട്ടും പെരുമാറണം അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഏതായാലും പെണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അറിയണം എത്രയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം സുബാന ജല്ല ജലാലും കണ്ടിട്ടില്ലേ രാവിലെ ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മളെ പറക്കേത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കേട്ടെ കണ്ടാ മീൻ പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യമാരോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവരങ്ങൾ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കേട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞോ കെട്ടാത്ത പിള്ളേരുണ്ടാവും അവര് ആമീൻ പറഞ്ഞോ കെട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആയി കൂട്ടാ ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉമ്മയില്ല ഇവർക്ക് അള്ളാഹു പറക്കത്താക്കട്ടെ ഏതായാലും പെണ്ണുങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന പോലെ പണിയെടുക്കുന്ന ടീം ദുനിയാവിലുണ്ടാവില്ല ാക്കി പറ അല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോയി പണിയെടുക്കും അക്കെ റെഡിയാണ് പ്രവാസികളൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടാവും അള്ളാഹു ഒക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ ബഹ്റൈനിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കൊറോണന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് കുവൈത്തിലെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വരുന്നു അള്ളാഹുവെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നീ കാവല് നൽകണം അള്ളാ സലാമത്തും നൽകണം അള്ളാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഗൾഫിൽ പോയി നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു പക്ഷെ നാട്ടിൽ വന്നാലും കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് കിട്ടൂലേ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിന് അടുത്ത ടൗൺ ഏതാ വിൽത്തങ്ങാടിയാ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കച്ചവടം മംഗലാപുരത്ത് നമ്മൾ കച്ചവടം രാവിലെ പോയിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരികയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ പെരുന്നാക്ക് പോവൂല പെരുന്നാളിന് ഒരു ലീവ് എടുക്കൂലേ ഉണ്ടാവും ലീവ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാ റമദാൻ വരാൻ പോണു പെണ്ണുങ്ങൾ അവസ്ഥ സുഹാന ജല്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലാന്ന് മൂപ്പര് ഉറുദി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക മൂപ്പര് ഉറുദി പറഞ്ഞല്ല പള്ളിയിലെ ഉറുദി എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് വരിക ആയിക്കോട്ടെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നര മണിക്കെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താക്കുന്ന അത്തായത്തിന്റെ ആവു ഉണ്ടാക്കുക അത്തായം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചോറെല്ലാം വെച്ച് കല്ലും റെഡിയാക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ മരിക്കുമ്പോ വസീയ ചെയ്യുന്ന പോലെ വസീയ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ എന്താണെന്നറിയോ എന്നെ അത്തായത്തിന് കാമണിക്കൂർ മുമ്പ് വിളിച്ചാ മതി സ്വഭിക്ക് അത്തായം കഴിക്കൂലേ അതിന് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വിളിച്ചാ മതി എന്ന് പറയാത്ത ആണുങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നമ്മളെ മാപ്പിള പറയണ ഉസ്താദ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വിളിച്ച് എണീപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇവരെണീക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീക്കണം നമ്മളാണോ പപ്പടം പൊരിക്കൽ അല്ല നമ്മളാ പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കൽ അല്ല നമ്മളാ ഭക്ഷണം അല്ല നമ്മൾ ഊറ ചെയ്ത് കൊണ്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മെല്ലെ എണീച്ച് വിളിക്കുമ്പോ ആദ്യം ഒരിക്കാ വിളിച്ച് ആദ്യം ഒരിക്കാ വിളിച്ച് ആ എണീക്കാം അടുത്തന്റെ കിടന്ന് മൂപ്പറ് ആ പാത്രെല്ലാം പോയിച്ച് രണ്ടാമത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യം ഇങ്ങ് എണീച്ചിട്ടില്ല എണീക്കപ്പാ ആ എണീക്കാ പിന്നെ ഈ മൂപ്പറ് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അനങ്ങുന്നേ ഇല്ല ഏ പിന്നെയും മുട്ടി പിന്നെ അനങ്ങുന്ന പിന്നെ അഞ്ചൂട്ടം വന്ന് വിളിക്കണോ ഏടെ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾ അടങ്ങേറ് നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്ര നല്ല ഉസ്താദ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുർക്ക് വർക്കത്ത് കേട്ടെ സംഗതി ശരി തന്നെ സംഗതി ശരി തന്നെ ഇത് തന്നെ നമ്മളെ അവസ്ഥ ആണുങ്ങൾ അവസ്ഥയിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കേട്ടെ ആ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂലി കൊടുക്കട്ടെ ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാ ഏതായാലും അത്തായെല്ലാം കഴിച്ച് എല്ലാം റെഡിയായി ഇത് നോമ്പിനാണ് ഫുൾ ടൈം അവർക്ക് പണിയാ രാത്രിയും പണി പകലും പണി എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് പെരുന്നാളിനോ പെരുന്നാളിന് അത്തായം വയ്ക്കാത്ത കൊണ്ട് അന്ന് താഴ്ചതും ഉണ്ടാവില്ല ഏതായാലും സ്വഭാവം കൊടുക്കുമ്പോ എണീക്കാം സ്വഭാവ് വാങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ നേരത്തെ രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പേ പോയി ഇന്ദിന് അടുക്കളയില് കാരണം നൂറ് നേരത്തെ തലേന്ന് പറഞ്ഞ ഉറുദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ പെരുന്നാളിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പള്ളി പോലാ സുന്നത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി
ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ സ്വഭാവം നമ്മൾ സ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ അപ്പൊ ഒരുത്തം പറയും എനിക്ക് മറ്റേ കറി വേണം ഈ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഉമ്മ നാല് കൈയൊന്നും പോരാ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൈയില്ലാണ്ട് ഈ പണി പൂർത്തിയാവൂല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണം എത്രയാണ് അവര് മെനക്കെടുന്ന് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് സ്റ്റോർ റൂമിൽ നിന്ന് പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് കിച്ചൺ നിന്ന് വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് വർക്ക് ഏരിയ നിന്ന് പിന്നെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് പിന്നെ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുത്തന്റെ പെൻസിൽ കാണുന്നില്ല പെൻസിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ മറ്റൊരു ബോക്സേ ഇല്ല ബോക്സ് കെട്ടി നോക്കുമ്പോ ചെറിയ മോളുണ്ട് എന്റെ ബേഗയെ കാണുന്നില്ല കണക്ക് അപ്പൊ കൊന്നിന്റെ യൂണിഫോം ഇസ്തിരി ഇട്ടിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇത് ഓയലാണ് അപ്പൊ മൂപ്പരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ പത്രത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാനും കഴിയൂല ഏതായാലും മൂപ്പര് കന്നട പത്രം ഇങ്ങനെ വായിക്കാണ് കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് പത്രം വായിക്കുന്ന കണ്ടാ മനസ്സിലാവും മോടി നാളെ പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ വായിക്കല വായിക്കണം ഏടിയോ ഒരാൾ തൂങ്ങി ചത്തത് അയാൾ അഡ്രസ് അടക്കം അയാളെ മക്കളെ പേരല്ലി കാണാണ്ട് പഠിക്കുന്ന മൂപ്പർ ഏട് ഒരു ഒരു മാറ്റ് ഭാവ മാറ്റം ഇയാളെ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കൂടെ ഇല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ മൂപ്പർ കട്ടൻ ചായോ ബ്ലാക്ക് ടീ സുലൈമാനി അത് കിട്ടാത്ത വേദാറ് മൂപ്പർക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഓർഡർ ഇടലാണ് അതങ്ങിട്ടപ്പോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്ക് എന്നുള്ള അള്ളാഹുവർക്ക് വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികളോട് പറയും ഉപ്പാക്ക് ചായ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉപ്പാക്ക് ചായ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേഗം കൊണ്ടു കൊടുത്തു മൂപ്പരി വായിലേക്ക് വെച്ചോട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ കൊടയില ഒരൊച്ചയും ഒരു ബഹളവും എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ ഈ സ്പീഡിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്റെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉപ്പും പഞ്ചസാരക്കും ഒരേ നിറ അടുത്തടുത്ത പാത്രത്തിലായി ഇത് വെച്ചത് സ്പീഡ് ഇട്ടപ്പോ ഇത് പാത്രം മാറിപ്പോയി സംഗതി ഉപ്പായി പോയി പഞ്ചസാരക്ക് വരെ ഇട്ടത് സുബഹാന ജല ജലാലു അം ബഗയില് തലാക്ക് പോയിട്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ താളപ്പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തണം ചെറിയ വിഷയാണ് ചിലപ്പോൾ പറക്കണ്ടാല് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ചെറിയ വിഷയം ആ വിഷയം പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് പെരുപ്പിക്കും അതിലപ്പുറത്തുമാണെങ്കിൽ അയൽവാസികൾ കൂടി കൊടുക്കും അളയമാരെ മൂത്തന്മാരെ മോനെ അപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ബലോനെ കുറച്ചൊന്ന് ഓരോരുത്തിന് കഴിയുന്ന വകയിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉഷാറാക്കി ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് റെഡിയാക്കി അലഹമില്ല സമാധാനമായി അവർ രണ്ട് ബൈക്കായി ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള സിഹറ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ അകലുന്ന വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധ കുർഹാനിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും സന്തോഷത്തിലായാൽ വാക്കുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഇടയിൽ മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കല അകറ്റലല്ല നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു പ്രശ്നം ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സാറില്ല അതിനേക്കാൾ എത്ര നന്മയുണ്ട് അതെന്നെ നോക്കണ്ടല്ലോ എത്ര നന്മകൾ ഉണ്ട് നന്മകൾ കാണുക നന്മകളെ ചിന്തിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കറക്ക് ഒഴിവാക്കുക അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സയ്യിദിനെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരാള് പരാതി പറയാൻ എന്താണ് അയാളെ പരാതി ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല എന്ന് പരാതി പറയാനാ വരുന്നത് ഭാര്യനെ പറ്റി പരാതി പറയാൻ ഖലീഫന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ ഇയാൾ കേൾക്കാണ് ഭാര്യപ്പം ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാൻ്റെ ഭാര്യ ഉമർലിയുള്ള കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാൻ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ കലമ്പ് വന്നു എന്തോ ഏതായാലും ആ സൗണ്ട് ഒരു ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഭാഷ പറയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാള് പുറത്തു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പഠിച്ച റബ്ബെ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടോ പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ മാടി കുഴപ്പം അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പരാതി പറയാതെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു വരൂ ഇങ്ങോട്ട് എന്താണോ വന്നിട്ട് പോകുന്നത് ഇയാള് പറയാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി പറയാൻ വന്നതാണ് പിന്നെന്തേ പരാതി പറയാതെ പോകുന്നത് അമീറുൽ മുമിനി ഇത്ര കുഴപ്പന്റെ പോരക്കില്ല പരാതി പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നില്ല ഇയാളോട
അവിടെയോ മാക്രമൻ നിസായില്ല കരീം മാന്യന്മാരാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ എത്ര നല്ലവളാണ് അതോടെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ എന്ന് പറയാണ് ഓളെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാ ഓളെ പ്രശ്നാതെ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അടങ്ങാറ് ഓളെ കെട്ടിപ്പോയത് എപ്പോഴും ഓളെ കൊണ്ടിങ്ങൻ അങ്ങനെയല്ല അവളെത്ര നല്ലവളാണ് മൃതിയുള്ളവന് പറയാണ് അവൾ എനിക്ക് വസ്ത്ര അലക്കി തരുന്നു അവൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൾ എന്റെ മക്കളെ നോക്കുന്നു നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും അവള് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം അവള് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്നെ മറക്കുകയാണ് തിരക്കില് ഞാൻ എന്നെ മറക്കുമ്പോ എന്നെക്കാൾ എന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം എല്ലാം അവളല്ലേ റെഡിയാക്കുന്നത് എന്നാൽ അവൾ പെണ്ണല്ലേ അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യം എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ എന്നെ വീട്ടിലെ അവ കിട്ടിയ സമയത്ത് അവള് പരാതി പറയുമ്പോ അവളെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ഉയർന്നു പോയതാണ് ഒച്ച കുറച്ച് കൂടി പോയതാണ് അത് കേൾക്കാനെങ്കിലുള്ള മനസ്സിനിക്ക് വേണ്ടേ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഭർത്താവാ ഞാൻ ഒരു ഭർത്താവല്ലേ പെണ്ണു ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒന്ന് കേൾക്കാനെങ്കിലും മനസ്സ് കാണിക്കണ്ടേ കണ്ടോ നിങ്ങള് ഇയാക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഉമറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം നീ പറഞ്ഞു ഇയാക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന്റെ രാത്രിയും പ്രശ്നോ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാ പെണ്ണുങ്ങൾ തല്ല് ചോദിച്ചു വാ കൊണ്ടാ കൊണ്ടാന്ന് പറയും അത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഞമ്മള് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയാ മതി പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പാരെ എടുത്തു പോണം നിങ്ങളെ നാട്ടില് പെണ്ണുങ്ങളെ നാട്ടിലാ താമസിക്കുക ആണുങ്ങളെ നാട്ടിലോ ആണുങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുക ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുക അള്ളാ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെയും ചില സൗകര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിലെ സൗകര്യത്തിന്റെ ഗുണം അറിയണം നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടണം കെട്ടിയാൾ കെട്ടണ്ട അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത്ര തോളം വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി വേറെ ഇല്ല വിവരക്കേടിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ടാണ് രണ്ടു കെട്ടിപ്പോയത് എന്ന് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കേട്ടോ രണ്ടു കെട്ടാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഏ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ദേശം പിടിക്കണ്ട ഉള്ള വേല മുഴുവനും പോയി എന്ന് പറയും പെണ്ണുങ്ങൾ ഏതായാലും ഞാൻ പുറപ്പെട്ടെ അതങ്ങോട്ട് പറയണില്ല ഏതായാലും അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങായി പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഭാര്യ വീട്ടിനെയാണ് വീട് എന്ന് പറയാ നമ്മളെ പ്രാദേശിക ലാംഗ്വേജ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യന്റെ വീട് സ്വന്തം വീട്ടിന് പുര എന്ന് പറയാ പുര അപ്പൊ ഒരുത്തം മറ്റൊരോട് പറയാണ് ഞാൻ മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ പോകുന്നു അത് ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോകുന്നു മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകുന്നു അപ്പൊ കേട്ടവന് ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഓൻ പറഞ്ഞു ഓൻ ആഴ്ചക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോകുന്നവനെ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു നീ എങ്ങനെയാടോ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്ന അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്ക പോയാ പത്ത് ദിവസം നിൽക്കുന്നു ഫുൾ ടൈം വീട്ടിൽ തന്നെ അതാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്കുള്ള അവസ്ഥ ഈ നെറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം പറഞ്ഞുകൂടാ അള്ളാഹു ഒക്കെ വർക്കത്തെ നാട്ടുകാരും കേൾക്കും ഏതായാലും അള്ളാഹു നമ്മളെ സന്തോഷം നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ എന്തിനു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടില് ആ ഭാര്യന്റെ വീട്ടില് പറഞ്ഞത് ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുക ഇവിടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓർമ്മയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ വീട്ടില് ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്മാനെ കാണാൻ പോണം അല്ല ഉപ്പാനെ കാണാൻ പോണം നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പാനെ കാണാൻ പോണോ അവൻ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഏ ഈ പോണ്ടാന്നോ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ അടി ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും എന്ത് ഞാൻ എന്തായാലും പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്നാ പിന്നെ പോറ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എന്തായാലും പോയി രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ ഇനി എന്തായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരറ്റ അടി അല്ലോ എന്നാ പിന്നെ എന്താക്കി പോകാണ്ടുക്കോ ഇല്ല എന്നാലും പറയും ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നു ഈ തല്ല് കിട്ടിയാൽ നിക്കൂല ഈ തച്ച് 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 പല്ല് കീഞ്ഞ് കീഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ കാണാൻ ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അടി വേണ്ട അവര് മെല്ലെ പറഞ്ഞ അവർ നിർത്തു നീ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് നീ ആണ
അവർക്ക് വേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ പണികൾക്കും ഹെതുമത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മദീനയിലെ രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകൈക ഗുരു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാര്യമാർ ഇവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ പറയുന്നത് മുത്തായ തങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പണിയൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുമല്ല മത്സ്യം മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒന്ന് കുട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒന്ന് ഇസ്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ തങ്ങൾ ഇട്ട ഭാര്യ ആയിഷ ബീവി പറയുന്ന ഞാനും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളും കൂടി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്താരും കാണാത്തൊരു സമയത്ത് ഞാൻ ഓടിയിരുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നല്ല സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ തോഫി കൊടുക്കട്ടെ അയ്യോ എന്നാ അമീനായി പോയി സ്വതക്ക പറയുമ്പോ എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയത് അള്ളാഹു തല എല്ലാം കൊടുക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഇട്ട് പ്രസിഡന്റ് അല്ല വർക്കത്താകട്ടെ ചോദിച്ചോ പൊന്നെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ തരുന്നു ഉസ്താദ് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചോദിച്ചു മൂന്നരപ്പവന്റെ മാല കിട്ടി മൂന്നരപ്പവന്റെ മാല അതൊന്നും കിട്ടൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെ കിട്ടി ഉഷാറായിട്ട് ഇതായിരുന്നു പെർക്കത്തിയൊക്കെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ കൊടുത്തത് അപ്പൊ മൂപ്പര് ഭാര്യ ചോദിച്ചോളു ഏ നിങ്ങള് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ നല്ല സ്വർണ്ണ മോചനം കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർണ്ണമിടാൻ അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു സഹോദരി തന്നിട്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതിന്റെ വിഷയത്തിലും കൊടുക്കണം റോസിന്റെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാറ്റും നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ തൊട്ടും രക്ഷയും കാവലും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങളും ഞാനും ആരും കാണാതെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നിലക്ക് ഓടി ഒരു ആയിഷവി ചെറിയ മെലിഞ്ഞ പ്രകൃതിയാണ് ആയിഷവി ഓടി മുമ്പ് ആകെ രണ്ടാളേ ഇല്ലു ആയിഷവി ജയിച്ചു അപ്പൊ തങ്ങൾ രണ്ടാമതായി ആയിഷവി പറയാണ് പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഞാനും ഓടിയപ്പോ അന്ന് ഞാൻ തടിച്ചു ഉഷാറായി പോയി റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ ഓടി മുമ്പ് കയറിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ ഇത് അന്നത്തേന് പകരാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങള് ഹബീബായ തങ്ങളെ പറ്റി ആയിഷബി പ്രതിയുള്ള പറയുന്നത് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കും പാത്രത്തില് വെള്ളം ഗ്ലാസ്സില് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഞാൻ ആ കുടിച്ച വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കും റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലം നിങ്ങള് ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചുണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ചുണ്ടു വെച്ച് കുടിക്കും എന്തിനാണ് ആയിഷ ബീബി ഇത് പറയുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം വരെ എന്തിനാണ് ആയിഷ ബീബി പറയുന്നത് ആയിഷ പറയുന്നത് എന്തിനാ ലോകം പഠിക്കാനാ ലോകം മാതൃകയാക്കാനാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന് ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിന് പറഞ്ഞതാ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് നമ്മളെന്താ പറയാ വിണങ്ങളോട് ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട കൈയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പോയി കൈറ്റ് വന്നു ഓളെ വായി വെക്കണ്ട ഓളെ കൈ കൊണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അപ്പുറം വെച്ചു അപ്പൊ കൈക്കെന്തോ ചെറിയ കറിയായിട്ടുണ്ടായി നമ്മളെന്തു പറയും അത് കഴുകിയിട്ട് വാ ഓളെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ കുടിക്കും ലോകം എന്താ കൊറോണ ഉണ്ടാ കണ്ടങ്ങള് നേരത്തെ ജൈനക്കാർ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വെറുക്കാത്ത അവസ്ഥ അള്ളാഹു വർക്കത്തേക്കട്ടെ നമ്മളെ എവിടുന്ന് ശരിയാകാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ടാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹൈറുക്കുംങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ആള് ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തില് ഹൈറായ ആളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്നെ പറ്റി എന്റെ സ്വഭാവം ചെയ്യും മൂപ്പരല്ല വേദലം പറയുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയാന്ന് പറയും ആ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ എന്റെ ഭാര്യനോട് പോയി ചോദിച്ചാല് ഓളും ഭാര്യ ചിലപ്പോ നാളെ കേൾക്കും ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണം പറയാണ് ഓൾ എന്നെ പറ്റി പറയാണ് മൂപ്പർ പൊരക്കത്തിയ മഹാ വിഷമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മള് പോയില്ലേ മുഴുവൻ പോയില്ലേ അള്ളാഹു
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആലിമിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഫലക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ ദഹലുള്ള വലിയ മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സന്തോഷത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമില്ല എല്ലാ ഉസ്താമാർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ ഉസ്താമാർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സന്തോഷം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഉസ്താദിനെ അടുത്ത് പോയി സ്ഥലത്ത് ദർസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതാണ് ഉച്ച വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മാനോട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒച്ചത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടതാണ് പിന്നെ അവർ എന്നെ വിചാരിച്ചൊരു സൗണ്ട് കുറക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഞാനൊരു വലിയ ഉസ്താവൊന്നുമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസം അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിച്ച് അവർ മാറിക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഉമ്മ ഇട്ട് തരുന്ന ആ പ്രായം ഏതായാലും ആ ഉമ്മ എന്താ പറയുന്നത് അടുത്ത വീട്ടിലെ ഉമ്മ ഈ വീട്ടിലെ ഉമ്മാനോട് പറയുന്നത് നമ്മളെ പിള്ളറ ഉപ്പാനെ അത് അവിടുത്തെ ഭർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാ നമ്മളെ പിള്ളറ ഉപ്പാനെ ഇന്നലെ കമ്മറ്റിയിൽ എന്തോ ആക്കി നോലും അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് വന്നിട്ട് കസേരന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും കയറ്റി വെച്ച് ഒറ്റ ആരോടും മുണ്ടിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്ത് സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോ തലേ ദിവസം അവിടെ ജനറൽ ബോഡി നടന്നതാ തലേ ദിവസം ജനറൽ ബോഡി നടന്നു ജനറൽ ബോഡി നടന്നപ്പോ അവിടെ ഈ പൂഴിയെല്ലാം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പൂഴി അപ്പൊ അങ്ങ് വിറ്റിട്ട് മൂപ്പര് പൈസക്കാരനായപ്പോ മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ഭാഗത്തിൽ മൂപ്പര് പൊരക്കേറിയിട്ട് കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ചിരിച്ചു പോയി ഇയാള് പ്രസിഡന്റ് ആക്കാത്ത ഭാഗ്യ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയതിനെ മൂപ്പര് പൊരക്ക് എല്ലാരും പുറത്താക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കട്ടെ കണ്ടോ കണ്ടോ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഭാര്യക്ക് നാം ഭർത്താവാണ് എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള മോനുണ്ട് ഞാൻ കയറി വന്നാൽ പാതിരാക്കും പാതിരാക്ക് വാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓനെ ഫുൾ ഹാപ്പിയാ വാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഓനും തട്ടാണ് പോലെ റായത്താവൂല അവൻ ആരും കമ്പിൽ കടന്നു പോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം വേറെ ഒരാളോട് ഉമ്മാനോട് വരെ വാങ്ങൂല ആ ഇതൊന്നും വിടായി പറയല്ല എന്റെ ഭാര്യ നാളെ കേൾക്കും ചിലപ്പോ ഈ പായത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാം ഉസ്താദല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം ഉദരിസല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ബാലു പറയണം മുതലായിരുന്നല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം ഉപ്പയാണ് ആ ഉപ്പയിൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകണം ആ ഉപ്പയിൽ മുതലിസ് ഉണ്ടാകണം ആ ഉപ്പയിൽ ഹത്തീബ് ഉണ്ടാകണം ആ ഉപ്പയിൽ പ്രഭാഷകനാകണം അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല അത് നമ്മളെല്ലാരും ആകണം അതെല്ലാ ഉപ്പമാരും അങ്ങനെ ആകണം മുതലിസു ആകണം ഹത്തീബ് ആകണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളും പഠിക്കുന്നവനും എല്ലാം എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉപ്പമാർ അങ്ങനെ ആകണം അതിന്റെ പുറമേ ഗർവും ഗൗരവവും ബഹുമാനവും ഒന്നും ഇട പറ്റൂല വീട്ടിൽ നടക്കൂല മക്കള് വന്ന് താടി പിടിച്ച് വിളിച്ചാളും ചെറിയ കുഞ്ഞു മോന അപ്പൊ നീ എന്താ എന്നെ എല്ലാവരും പോയി ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളും ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലേന്ന് പറയില്ല അത് നടക്കൂല അത് പൊരക്ക് അത് സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഭാര്യമാരോട് തമാശ പറയുന്നു ഹബീബായ സ്വല്ലിസ്ലമ നിങ്ങൾ പുതിയാപ്പളയോട് ഇത്ര കമ്പനിയാ പുതിയാപ്പളമാരെടുത്ത് ഹബീബായ സ്വല്ലിസ്ലമ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പുതിയാപ്പളക്കൽ എന്തൊരു ഹാപ്പിയാണ് ആ കുടുംബം എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ കുടുംബം പട്ടിണിയാണെങ്കിലും സങ്കടമാണെങ്കിലും ആ നിലക്ക് സങ്കടം എന്തൊരു ഹാപ്പിയാണ് അവര് എന്തൊരു രാഹത്താണ് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഈത്തപ്പഴം തോന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കുരുമെല്ല എടുത്തിട്ട് അലിയാരി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ഇരട്ടി ഈത്തപ്പഴായി ഒരു തിന്നു പോയി റസൂല്ലാന്റെ തിന്നതിന്റെ ഗുരുവായി സൂല്ലാസങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഗുരുവൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് തമാശ പറയാണ് കണ്ടോ നമ്മള് പുയാപ്പള അലി അലി എത്രയാണ് തിന്നത് രണ്ടാളും തിന്ന് തിന്നുന്നു അത് കളവല്ല അതൊരു തമാശയാണ് ഒരു തമാശയാണ് അപ്പൊ പുതിയ അമ്മോശ തമാശ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുതിയാപ്പിളക്കും പറയാലോ അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ ഹബീബായ സുഹൃത്തായ തങ്ങളാണ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട അതബിനെ മാനിക്കാത്ത ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനപ്പം തന്നെ ഹരി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഞാന് കുരുവെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചനല്ല തങ്ങളാവും വെച്ചിട്ടില്ല അത് അടക്കം തോന്നില്ല കണ
Nala care, Karnaki ration card in Narila. Mala Bukitabu no Nokanda, Malayali ration card to Nokiamadi. Ariana Kurmana Nakanda Kudumanada Mana to Kudumanada Bundangala. Ration <laughs> Sadiya <laughs> Hey, <laughs> Anak kerja ulah, uppa kerja yang nanti ganda makcik ini satu silinda ulah, uppa ke kerja ni uda, uppa kerja ni ada orang turun, bau mak kerja yang uppa anda mumbil ya, uppa Allah anda mumbil ya lada kerja ni uda, Allah, uppa mar kalau rahmat tu jaya teh, awalnya anak tension mulu benam turun nanti, makala ketikkan tu uppa ke bejar unda gum, tu uppa anda bejar unda ulah. Budi ni pain dari kian tadi, umma ke bejar orang tau, baca upan deh bejar orang tau le. Unduh gudi jangan pergi teu umma mari. Khadumat tu jadi orang orang, Allahu nama kita rahmat tu jadi te. Asyrafil khalq sallallahu alaihi wasallam. Tangan lu udah suhaya bikin lu udah jodoh. Ya Rasulullah. Abad tek ur sujud dia, nyangal katal perjam unda agraham unda nebiye samadam tu jumu. Habibaya sallallahu alaihi wa sallam Adangal parayin na patil ya Srishtigal ku sujood yaan patil lullo Srishtigal ku sujood anivadi kepidu mengil Bhaariya maru udu bharta kan maru ku sujood jiyaan Nyaan kalpikyo maayiru nu Habibaya sallallahu alaihi wa sallam Adangal dhangu paranyapu Suhaabigal tirichu jodhi kunnu ya rasool Allah Ari mar ke barta kan mar udah terma terma kada padu undo nebi. Tangan leda maru jodim undo no sohen bigale. Barta abin udah la bari inde kada pada terma tru undo nanu jodim. Mutta ya sallallahu alaihi wasallam ada ngadu guru kumna bisadi gerado. Dur barta abin de skin ne puti uli kumnu. Dur ganda mula cincale mula kumnu. Bahaya karci, buat duit tu, tuodak kuno, nalla barai umnadi. Kinek sedut tu, topi kudu kuno, nalla tanggalu barai umnadi. Naha begund, bahaya adu nak ki tuodak cewurtiya kiyalu. Aben udul la kadapade, khamila, enale kubutiya wala gula. Adine kal bharta bin udul bahaya kadapatta wala adne. Saadu kul masnu. Nabi Muhammadur Rasulullah. Ya Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kimbo. Awal itu dah berita, abi nama kita kurus dengan le. Ini buat buih dengan kita orang anda. Dan nama kita bad dia dah hilang dengan bani itu dulu, untuk beri anda dia. Yang dia itu paraya mandi karen om. Namu kita dua ni cipt buih itu lek kundu beri nuri cerupakar ini undi. Namu kita upai undal le, namu kita berita undi. Awan apa ni ke poga diri nahl. Pinna ni awat tape badi edukan di beri ulia. Pinna ni yang ni titip patran kari gan di beri ulia. Adi undengi lili, kari giba kandu dulu. Mam sam bangiya lili, murich paja gan je yenda dulu. Pacek kari kundu bannya lili, adar titu warke enda dulu. 
അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പണിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പണി കടുപ്പമുള്ള പണി മുഴുവനും അവനല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നോക്കു നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ചാള് അല്ല ഒരു പത്താളുകൾ ഉമ്മേണ്ട് ഉപ്പേണ്ട് പ്രായുള്ള ഉപ്പേണ്ട് ഉമ്മേണ്ട് ഇളയമേണ്ട മൊത്തം വേണ്ട കുറെ പെങ്ങന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആണത്തം കണ്ടു നിങ്ങള് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നല്ല സ്വഭാവം കണ്ടു നിങ്ങള് നമ്മള് പറപ്പൂലും പരിസരത്തുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നുമോന്റെ ഒരു കൊച്ചനുജൻ അവന്റെ അഭിമാനം നോക്കു നിങ്ങൾ ഉപ്പുപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പുപ്പ പണിക്ക് പോണ്ട ഉമ്മമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മമ്മ എടയും പോണ്ട പുറത്തിറങ്ങണ്ട ഉമ്മാനോട് പറയുന്നു ഉമ്മ നിങ്ങള് വെയില് കൊള്ളണ്ട പെങ്ങന്മാരോട് പറയുന്ന പെങ്ങളെ നിങ്ങള് മഞ്ഞ് കൊള്ളണ്ട മഴ നനയണ്ട വെയില് കൊള്ളണ്ട നിങ്ങള് പരക്കിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു വിസ എടുത്തിട്ട് പോകാം കേട്ടോ ഓനൊരു ഞരമ്പ് കിടക്കുന്ന ചങ്ങായ ഓൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും പോറ്റുന്ന ഈ പൊന്നു മോനെ ഓന്റെ ടെൻഷൻ എത്രയാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളെയും കെട്ടിക്കണോ അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ചെയ്യുകയാണ് അവൻ അവന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ഞാനാണ് നോക്കേണ്ടതിന്റെ പെങ്ങളാണ് ഈ കുള്ളത് അവള് വെയിൽ കൊണ്ടുകൂടാ അവള് ക്ഷീണിച്ചു കൂടാ കല്യാണം കഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ മക്കളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നു ഭാര്യയുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഇന്നത്തെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട ഒരു ലോകമാണ് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് ഒന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു പൈതലിനെ കാമുകന്റെ കൂടെ താമസിക്കാ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനെന്ന നിലക്ക് നമ്മളൊന്നല്ലയോ ഒരമ്മ നൊന്തു പെറ്റു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരമ്മ ഒരമ്മക്ക് അതിന് കഴിയില്ല ഒരു ഉമ്മക്കും അതിന് കഴിയില്ല ഒന്നര വയസ്സുള്ള പൈതലിനെ കാമുകന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിനൊന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടാൻ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് കടലിന്റെ അടുത്ത് പോയി കടൽ ഭിത്തിക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പാറക്കെട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഒന്നാ രണ്ടാമതും കൂടി വരിച്ചിട്ട് കാല് പിടിച്ചിട്ട് എറിയുന്ന ഒരു രംഗം സുബഹാന ജല്ല ഏത് കുഞ്ഞു മോനെയും നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കരയുന്നത് അമ്മേന്ന് വിളിച്ചിട്ടല്ലേ അത് കരയുന്നത് നമ്മളെല്ലാരും ഭാര്യ തന്നെ അടിക്കാണ് ഉമ്മാന്ന് കുഞ്ഞിനെ അടിക്കണം എന്നാലും എന്താ വിളിക്കാ ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കരയാ ഉപ്പാന്ന് വിളിക്കൂല കുട്ടി ഉമ്മാന്ന വിളിക്കുക എന്ന ആ സമയത്ത് ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ പോയി കൈ നീട്ടു വരൂല ഉമ്മ അടിച്ചാല് വരൂല ഉമ്മന്റെ തന്നെ മടിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഉമ്മാന്റെ തന്നെ കയറി നിൽക്കും അതാണ് പൊന്നുമോൻ ആ പൈതലിനെ തലക്കടിച്ച് കല്ലിനടിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞ ക്രൂരഹൃദയങ്ങളാണ് ലോകത്ത് കാണുന്നത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമ്മുടെ ദീനുകളയാൻ ചുറ്റുപാടുകളതാ മലീമസമായ രംഗങ്ങളും മെസ്സേജുകളും കിട്ടുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളെ കഥാ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടു നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാ ോകത്തുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും നാട്ടിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരും ഏത് വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതാര വീടാണ് ഇത് അബൂബക്കർ ഹാജിന്റെ വീടാണ് ഇതാര വീടാ റഫീഖിന്റെ വീടാ ഇത് സലീമാന്റെ വീടാ ഇങ്ങനെ പറയാ ആണുങ്ങളെ പേരിലേക്ക് ആ വീട് ചേർത്ത് പറയാ ഓന്റെ പേരിലാണ് സംഗതി ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ വീട് ആരുടേതാണ് ആരാണ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള നീയാ നിന്റെ മക്കളാ ഓനെടുള്ളത് ഓൻ ഖത്തറില്ല ഓൻ ബഹ്റൈനിയ കുവൈത്ത ഓൻ അവിടെയുള്ളത് അല്ലെ ഓൻ ബാംഗ്ലൂരാ ഓൻ മംഗലാപുരത്ത ഓൻ ഇവിടെ ഉപ്പനങ്ങാടിയില് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെങ്കിലും കച്ചവടം രാവിലെ പോയി മുപ്പത് വൈകുന്നേരാ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാ വരിക ഈ വീട്ടിൽ ആരാ ഉള്ളത് നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഫാൻ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി ഇട്ടത് ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് പൊന്നുമോളെ ഈ വീട്ടിന്റെ ടൈൽസിന്റെ കളർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളാണ് ഈ വീട്ടിന് എത്ര തട്ടു വേണം നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് പാത്രം ഏത് കോലത്തിലുള്ള നിങ്ങളാ തീരുമാനിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജ് എവിടെ വെക്കണം നിങ്ങളാ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ ആ വീട്ടിലുള്ള ഇഷ്ടമായത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സാധിക്കാനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരി പെടാ പാടുപെടുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു പല പോലുള്ള മൊബൈൽ ഞാനൊരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടപ്പോ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ അടുത്തൊരു കുടുംബ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഫോൺ അറ്
സാധിക്കാത്ത പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ ഫോൺ എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത പെണ്ണ് അവൻ കൊടുത്ത പല പോലുള്ള മൊബൈലില് ചാറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എല്ലാ ദുന്യാവിലോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരു അസലാമു അലൈക്കുമെന്ന് അവൻ അടിച്ചു മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത കട്ടിയുള്ള മനസ്സായി നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയത് എങ്ങനെ വളരെ ഗൗരവമുള്ളത് വിഷയമാണിത് നീ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ കൂടെ അല്ല നിന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ കൂടെ മക്കളെ കൂടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നീ താമസിക്കുമ്പോ നീ അന്യപുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ നീ അന്യപുരുഷനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് നീ ഹെറാമിലേക്ക് മനസ്സിരിക്കുന്നുവോ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പെങ്ങളെ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള കൂട്ടുകാരൻ ഗൾഫിലായാൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തായാലും ബാംഗ്ലൂരായാലും എവിടെയായാലും എവിടെയായാലും അവൻ ഇടപെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് അവൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നിന്നെക്കാൾ നീ അന്യപുരുഷനെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെണ്ണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളവന്റെ അവൻ പക്ഷേ അവൻ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ണോണ്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ഹറാമായ നിലക്ക് അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവന്റെ മനസ്സ് ചെരിഞ്ഞിട്ടില്ല വിദേശത്താണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സകല സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് നീ അവിടെ ഇല്ല കുടുംബം അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ അങ്ങോട്ടൊരു ഹറാമിലേക്ക് അവന്റെ മനസ്സ് തിരിയുന്നില്ല കാരണം അവന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നെ മാത്രം പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മക്കളെ പൂറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൊന്ന് പെണ്ണുണ്ടവിടെ അവളെ ചതിച്ചുകൂടാ നിന്റെ പതാ നിന്റെ മുഖമാണ് അവന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്നത് നിന്റെ മുഖമാണ് അവന് ഹെറോമിൽ നിന്ന് തടയുന്നതെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊടുത്ത പല പോലുള്ള മൊബൈലില് അവനൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ച് പിശുക്ക് കാണിച്ചിട്ട് കണ്ടവനും മുഴുവനും ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന പെങ്ങള് നിങ്ങൾ ഫാത്തിമാവി കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലില്ല ഐഷാവിവി കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു തങ്ങൾക്ക് സകലതും സമർപ്പിച്ച സമയത്ത് തങ്ങളെ മടിയിൽ തലകച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ സക്കറാത്തിന്റെ കയ്യനങ്ങാത്ത കാലനങ്ങാത്ത സമയം ശരിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയം ക്ഷീണിച്ചു പോയ ഹദീജാവി കാണുകയാണ് ബീവായ തങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ ഉടനെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൈ മെല്ലെ മെല്ലെ എനക്ക് ബീബായ തങ്ങളെ കഴുത്ത് മെല്ലെ പിടിച്ച് തന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് കാതു കൊണ്ടുവരിച്ചിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട അല്ല നിങ്ങളെ ഹായി അല്ല നിങ്ങളെ സങ്കടത്തിലാക്കൂല വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണവും സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃകയായി നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നേതൃത്വമായി വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഞാൻ ഹബീബായ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഭാര്യ വിരിപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഫാബത്ത് അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഫബാത്ത ഗൽബാൻ അവൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കടന്നുറങ്ങി പോയി എന്നാൽ ലാനതുഹൽ മലായിക ഹത്ത തസ്ബിഹ നേരം വെളുക്കുന്ന വരെ മലക്കുകൾ അവളെ ശബിക്കുന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി അപ്പ ഏത് വിഷയത്തിലായാലും ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷം ഭർത്താവിൽ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ സമ്മതില്ലാതെ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഭർത്താവ് നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അവനോട് ചോദിക്കാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഇപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു പ്രായമുള്ള കാർണോറെ കണ്ടു എന്റെ നാട്ടില് ഒരു പ്രായമുള്ള കാർണോറെ കണ്ടു ഞാൻ ആ കാർണോറോട് ചോദിച്ചു ഞായച്ച ഇത്താത്തല വീട്ടിലില്ലേ ഓറ് ദുബൈയിലല്ലേ 
ദുബൈയില് ഇത്താത്ത ദുബൈയില് പണിക്ക് പോയതാ അല്ല അന്വേഷിച്ചോക്കും മൂപ്പരുടെ മകന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മകൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇത് പല വീട്ടിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗൾഫുകാർ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഗൾഫുകാരുണ്ടോ അള്ളാഹുർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ മീനില്ലേ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ വേലക്കെ നിർത്തി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നോക്ക് പല വീട്ടിലും മക്കൾ പ്രസവിക്കാനാകും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരും മക്കൾ ഉമ്മാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതൊരു തെറ്റായ വലിയ സംഗതിയായിട്ട് ഞാൻ പറയല്ല പക്ഷേ ഈ ഉപ്പ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഉപ്പ പണ്ട് ഉമ്മാനെ കല്യാണം കഴിപ്പി കഴിച്ചത് നിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമ്പോ പ്രസവ ശുശ്രൂഷ നടത്താനല്ല അയ്യ ആദ്യം ഓർമ്മിക്കണം ഈ പ്രായമുള്ള കാരണോറുണ്ടല്ലോ ഓർക്കൊരു സമാധാനം ഉമ്മ അപ്പുറത്ത് ചുമക്കുന്ന നേട്ടം ഉപ്പർക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉപ്പ ഇപ്പുറത്ത് ചുമക്കുന്ന നേട്ടം ഉമ്മാക്ക് ഒരു സമാധാനം ആ ആ ഇത് ശാരീരിക ബന്ധവും ലൈംഗികത ഒന്നുമല്ല തൊണ്ണൂറ് പൈസ ഉപ്പുപ്പാക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ അതൊരു കൽബിന്റെ ഒരു പൊരുത്തമാ ഉമ്മമ്മക്ക് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കിടന്നാൽ തന്നെ റായത്താവൂല അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഒരുപോലെ ഒരേ റൂമിൽ ഒരേ സന്തോഷം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ സൗകര്യം മക്കൾ ഉണ്ടായി കൊടുക്കും അതാ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഉമ്മാനി പാനി വേറെ പറയാക്കലല്ല പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാനി ഉപ്പുപ്പാനി വേറെ പറയാക്കലല്ല ഉപ്പുപ്പാ ദുബൈയിൽ ഉമ്മമാന ദുബൈയിൽ ഉപ്പുപ്പയുടെ ഒറ്റക്ക് ഉപ്പർക്ക് ചൂടെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ആളില്ല ഏ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് കാര്യം കൂടെ ഉമ്മമാനോട് പറയും നിർത്തുന്നു ഉമ്മമാരെ മക്കളിൽ ഇപ്പം വിളിക്കും അങ്ങനെ ആ ദുബൈ പോകാം അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി കാശ് ഉണ്ടാവും ദുബൈയിലല്ലേ പോകുന്നു ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നമുക്ക് സമ്മതം തരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാസ്പോർട്ടും വിസയും അതിന്റെ സീലടിക്കേണ്ട ആളുകൾ നമ്മളെ പൊരക്കാൻ ഉള്ളത് മൂപ്പര സീല് വാങ്ങാണ്ട് പാസ്പോർട്ടും കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനെ വാങ്ങുന്നത് പോറ്റുന്നത് മക്കളാണ് അപ്പൊ മക്കളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഉമ്മാനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാണ് അപ്പൊ ഉപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ പനക്കാര അങ്ങനെ നോക്കി ആരുണ്ട് ഞാനല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഞെട്ടിക്കരുത് അരെ ഉപ്പാനെ ഉപ്പ പേടിച്ചു പോയി കാരണം മൂപ്പർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിന്റെ ഗുളിക ഇവൻ കൊടുത്താലേ വാങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ സാധു ഈ ഉപ്പപ്പ ഇവന്റെ ചെലവിലാ കഴിയുന്നത് പിന്നെ പറയാൻ വയ്യില്ല മിണ്ടാണ്ടൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉപ്പാനെ പേടിപ്പിച്ച വകയിൽ തന്നെ നരകത്തിന് ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ പറക്കുന്ന മോനായിട്ട് കാര്യമില്ല ഉപ്പാക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന അവതാരം എനിക്ക് നിർബന്ധാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ള ഉപ്പാ നോക്കി നിർബന്ധല്ലേ എനിക്ക് നിർബന്ധല്ലേ അതേ സമയത്ത് നീ ഉപ്പാനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് അതൊന്നും സമ്മതാവൂല പിന്നെ ചില വീടുകളിലുണ്ട് ഉപ്പ പറഞ്ഞു മോനോട് മോനെ എന്റെ മോ ഭാര്യ അങ്ങോട്ട് പ്രസവിക്കാനായില്ലേ അല്ലെ മോളോട് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രസവിക്കാനുള്ള വിഷമമല്ലേ എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം കൂട്ടിങ്ങോട്ട് വരല്ലും വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഉമ്മാനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോ അത് ഉപ്പ പറയാണ് ഉമ്മാനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോ അത് ഉപ്പ നല്ലതായതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല മറിച്ച് മകനും ഉപ്പയും നല്ലതായത് കൊണ്ടാ ഈ മകനും ഉപ്പയും നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് ഉപ്പാക്ക് മകനോടും മകൻ ഉപ്പാക്കും നല്ല ജീവന അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ പറയാണ് നീ ഒരു കാര്യം നീ ഉമ്മാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോ അപ്പൊ ഉപ്പാക്കാരാ എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടന്റെ വാര്യല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മോളില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോളാം നീ ഒരു കാര്യം ഒരു മാസത്തേക്കല്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോ അതൊരു നല്ല കുടുംബമാണ് അത് പറയണമെങ്കിൽ ആ മകന് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം നേരത്തെ തരത്ത് അതുണ്ടായിട്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നേരെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പാന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് പൊരക്കുന്ന പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ പ്രായമുള്ള ബടിയും കുത്തി നടക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ആളാന്ന് കരുതണ്ട അവൻ മാത്രമാണ് നിന്റെ സ്വർഗം അവൻ മാത്രമാണ് നിന്റെ നരകം ഭാര്യമാരോട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നമ്മളെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇല്ല ഒരു നെഴുന്നേറ്റോ നാളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ തങ്ങളെ കല്യാണത്തിനൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടണം നമ്മളെ കുടുംബ സമേതം നമുക്കവിടെ എത്താൻ കഴിയണം الحمد لله رب العالمين حمد طيب مبارك فيه على كل حال حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا
ധാരാളം ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ അവരുടെ ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഇവിടെ കാണുമല്ലോ അല്ലോ അതല്ലേ മഹാന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് റബ്ബേ ആ മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയും ഒരു എൽമിന്റെ സദസ്സും സിയാറത്തൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ധാരാളം മുഹ്മിനിയങ്ങൾ മുഹ്മിനാത്തുകൾ അവിടെ വന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ നിന്റെ റഹ്മത്ത് പെയ്തിറങ്ങാൻ ഒരു വലിയ കാരണമല്ലേ അല്ലോ ഇവിടെ വരുന്ന സകല മഹാന്മാരുടെയും പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലോ ാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാന് ഈ റൂസിന് വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി കൈ മെയ് മറന്ന് അധ്വാനിച്ച ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഉസ്താദുമാര് കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെയുള്ള വളണ്ടിയർമാർ അള്ളാഹുവേ ചെറുപ്പക്കാർ സ്ത്രീകളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരടക്കം ചെറിയ മക്കളെടുത്ത് വാത് കേൾക്കാൻ വന്ന ഉമ്മമാരടക്കം മഹാന്മാരെ ജിയാർത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വലിയ പ്രൗഢിയോട് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ മക്കോഹം ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് റാഹത്തുണ്ടാകാനും മഹാനവഥകളുടെ അവിടത്തെ ദറജ ഉയരുന്ന നിലക്ക് അവിടത്തെ അവിടുത്തെ കതിറനുസരിച്ചൊരു നല്ല സിയാറത്ത് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലോ അതിന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സഹകരിക്കാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലോ അടുത്ത വർഷം റൂസാകുമ്പോഴേക്ക് മഹാനവറുകൾക്ക് യോജിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള നലി വലിയ ഒരു മസാറ് വലിയ ഒരു ദർഗ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നേതൃത്വത്തിന് തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാനും കാണാനും ജിയാറത്ത് ചെയ്യാനും മഹാനവറുകളുടെ പൊരുത്തം നേടാനും ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ ഉതക്കം നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം മഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സ്വതക്ക നൽകിയവർ സംഭാവന ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മഹലിന് നീ വലിയ വളർച്ചയിലെത്തിക്കണം മഹ്മാനെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ നീ വെളിച്ചമാകണം മഹ്മാനെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണം മഹ്മാനെ മഹാനവറുകളുടെയും ഇവിടുത്തെ ഉസൂല് ഫുറൂൾ സകല മഹാന്മാരുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ സ്വാഹിബായ ഹാജഹത്തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാ കൽവി നരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തണം അല്ലാ ശത്രുക്കൾ നീ അമ്പേ പരഹതിയപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ഈ രാജ്യത്തെ കീറി മുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ നീ അടക്കിയിരുത്തണം അല്ലാ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ അർഹമു റഹിമീനായ റബ്ബേ കൊറോണ അടക്കമുള്ള സകല വൈറസും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ നാട്ടിലും പ്രശ്നമാണ് ഉമ്ര തടയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലല്ലേ റബ്ബേ ഉള്ളത് നിന്റെ ഹറമിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ നീ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്ന നിന്റെ അതിഥികളെ ഒരു രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ തടയപ്പെടുന്ന നിലക്കുള്ളൊരു ഭീതി ആ രാജ്യത്ത് വന്നുപോയി നീ സലഹമത്ത് നൽകണം അല്ലാ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വൈറസിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം അല്ലാ എല്ലാ വൈറസുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തും നീ കാവല് നൽകണമല്ലാ ബഹ്റൈനടക്കം എല്ലാ രാജ്യത്തും സലാമത്ത് നൽകണമല്ലാ റബ്ബേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്യാൻസർ ട്യൂമർ അറ്റാക്ക് അൾസർ അപ്പെൻഡിക്സ് അതുപോലെ വാദരോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിവാദത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന കുടുംബ ജീവിതം താറുമാറാകുന്ന ആളുകളെ മുമ്പിൽ അയിബാകുന്ന ഒരു രോഗവും തരല്ലേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബക്കാര് കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഹസനിയാടക്കം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളെ കൈ പല നാട്ടിലും പോകുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർ മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നവർ സംഭാവന നൽകുന്നവർ സ്വതക്ക നൽകുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളെ ദുവാ പരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികൾ സ്വാലിഹത്തുകളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുമായി ഇണകളെ നൽകണം അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ ഉള്ള മക്കളെ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാ നിയമക്കുരുക്കൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ 
അപകടങ്ങളിലും അപകട മരണങ്ങളിലും പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും യാത്രക്കാരാണ് എന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവല് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ കാവല് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വാഹനം ഞങ്ങളെ വീട് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറമ്പ് ഞങ്ങളെ കൃഷിയിടങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും മഹാന്മാരുടെ കാവൽ ഒരു കോട്ടയായി നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഹറമിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബിന്റെ ഹറമിലെത്തിക്കണേ അള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങളെ അക്കലത്തിലും മനാമിലും മഹാന്മാര് കണ്ടതുപോലെ നീ ഒന്ന് കാണിക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ കൽപതിന് പാകപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ഈ റൂസിന്റെ സകല നന്മകളും നൽകണേ അള്ളാ ഇടങ്ങേറുകൾ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മഹാന്മാരുടെ കൂടെ സ്വർഗ ലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്റെ എന്റെ ബാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ ജേട്ടത്തി അടക്കം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരെ കബറൊക്കെയും പ്രകാശിപ്പിച്ച് അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്റെ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴായാലും നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ ഈ സദസ്സിൽ ഇത് അവസാന മജിലസാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റാതെ അവന്റെ